नमस्ते दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर तीन पॉइंट्स हमारे पास दिया गया है तो ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं मतलब तीनों पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है कि नहीं ये हम लोग देखेंगे तो उसे पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं जैसे मैथ्स मेरे को कभी कभी लगता है कि ये क्रिकेट की गेम की तरह है जैसे मान लो अगर आप विराट कोहली का बैटिंग देखोगे तो विराट कोहली का बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो अगर एक बार बेसिक्स अगर आपका स्ट्रांग है तो विराट कोहली को आप टेस्ट मैच खिला दो वनडे खिला दो टी ट्वेंटी खिला दो तो वो सब में अपना बेसिक्स ही यूज़ करता है और फिर उसी को अलग अलग तरीके से एक्सटेंड करते रहते हैं अप्लाई करता है और फिर वो रन बनाते जाता है तो मैथ्स भी मेरे को कभी कभी लगता है वैसे ही है कि बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग करो उसके बाद इमेंस उसका एप्लीकेशन है कि अलग अलग चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो तो ये चैप्टर में भी अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं पहले बेसिक डेवलप किया कि स्लोप क्या होता है एंगल कैसे निकालते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं एक स्ट्रेट लाइन का या फिर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है पैरेलल में क्या रिलेशन होता है एंड सो ऑन तो ये सारे बेसिक हम लोगों ने क्लियर किया अब इसको अप्लाई करेंगे तो कोलिनियर में देखो क्या है मान लो तीन पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है एक पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तीसरा पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तो वो कोलिनियर नहीं हुआ है ना क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है अगर आप एक ट्राइंगल बनाओगे तो उसका कुछ एरिया आएगा वो ज़ीरो नहीं होगा अब मान लो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है मतलब एक दो तीन पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है तो ये इसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे है ना क्योंकि अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका एरिया जीरो होगा ये तीनों पॉइंट यूज़ करके तो कोलिनियर है कि नहीं फाइंड करने के दो तरीके हैं एक हम लोग देखेंगे स्लोप से और फिर एक की ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके तो देखते हैं तो सबसे पहले है कि कोलेन कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स तो मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर तीन पॉइंट्स है ए बी सी हमें फाइंड आउट करना है कोलिनियर है कि नहीं तो अगर ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स तो क्या होगा तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा तो अगर हम स्लोप निकालते हैं पहले यूजिंग दीज टू पॉइंट्स ठीक है तो स्लोप ऑफ दिस ए बी और फिर स्लोप ऑफ बी सी तो ये जो स्लोप है सेम होना चाहिए है ना क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी का स्लोप निकलेगा तो ये जो भी एंगल बना रहा है टेन ऑफ दिस एंगल तो वही निकलेगा चाहे आप ये दोनों पॉइंट्स लेके स्लोप निकालो या फिर ये दोनों पॉइंट्स लेके स्लोप निकालो तो दोनों अगर इक्वल आएगा स्लोप ऑफ दिस ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस बी सी तो इसका मतलब तीनों जो है वो कोलिनियर है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसी को एक एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे ये एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि थ्री पॉइंट्स पी एच कॉमा के क्यू एक्स वन कॉमा वाई वन एंड आर एक्स टू कॉमा वाई टू लाई ऑन अ लाइन तो मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये P जो है इसको लेट से हम लोग एच कॉमा के कह रहे हैं ठीक है ये Q जो है एक्स वन कॉमा वाई वन है और फिर ये जो R है ये हमारा एक्स टू कॉमा वाई टू है ठीक है तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो शो दैट दिस थिंग इज ट्रू मतलब ये इक्वेशन ट्रू है तो काफ़ी सिंपल है इसमें क्या करेंगे ये पहले स्लोप निकालेंगे m ऑफ पी क्यू ठीक है एंड दिस शुड बी इक्वल टू m ऑफ क्यू आर क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से जो स्लोप निकलेगा वही स्लोप यहाँ से भी निकलना चाहिए तो m ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू एम ऑफ क्यू आर अब m ऑफ पी क्यू क्या होगा दिस माइनस दिस वाई वन माइनस के डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एच तो वाई वन माइनस के डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एच दिस शुड बी इक्वल टू इसका स्लोप वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन तो इसको अगर इस साइड लेके जाएंगे है ना यहाँ से मैंने डायरेक्टली लिख दिया है अगर आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाना है तो अगर यहाँ पर क्या आएगा कि ये हमारा वाई वन माइनस के है दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ये चीज़ इधर जाएगा एक्स वन माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो एच माइनस एक्स वन आ जाएगा यहाँ से माइनस कॉमन लोगे के माइनस वाई वन आ जाएगा वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको इस साइड लिख दिया h माइनस एक्स वन टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू फिर ये वाला जो है इसको इस साइड लिख दिया ठीक है खुद से करिए समझ में आ जाएगा तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है तीन पॉइंट्स दिया है कोलिनियर है तो इसका स्लोप शुड बी इक्वल टू इसका स्लोप और एक एग्जांपल देखते हैं ये सारे एग्जाम्पल एन के बुक से ही मैंने लिया है काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल से और फिर जब कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते तो पहले सिंपल एग्जाम्पल करना चाहिए ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए फिर उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम ये सब सारा सॉल्व करना चाहिए तो ये एग्जाम्पल में क्या कह रहा है इन फिगर 10.9 मतलब ये जो फिगर है 
टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज गिवन तो हमारे पास टाइम है एक्स एक्सिस पे टी से रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है डी टू पोजिशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज मतलब कि दो पोजिशन जो है उसको रिकॉर्ड किया है एक है जबकि टाइम जीरो है ठीक है तो डिस्टेंस जो है वो टू है तो एक ये पॉइंट हो गया जीरो को मैं टू फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि टाइम जब थ्री है तो डिस्टेंस जो है वो एट है मतलब अगर थ्री है तो ये एट है थ्री को मैं एट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ये पॉइंट दिया है जीरो को मैं टू ये पॉइंट दिया है थ्री को मैं एट अब हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में जनरल रिलेशन निकालना है मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो क्या सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन तो हम लोग कोई भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं मान लो यहाँ पे T अगर लेंगे तो T कॉमा डी ठीक है तो यहाँ पर तीन पॉइंट्स हैं तीनों स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो तीनों कोलिनियर हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहले ये दोनों पॉइंट यूज़ करके स्लोप निकाल सकते हैं एट माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री माइनस जीरो ये चीज़ एंड दिस शुड बी इक्वल टू डी माइनस एट डिवाइडेड बाई टी माइनस थ्री है ना ये जो स्लोप है शुड बी इक्वल टू ये स्लोप तो बस हो गया यहाँ पर एट माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स सो सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू डी माइनस एट डिवाइडेड बाई टी माइनस थ्री है ना तो सिक्स बाई थ्री आपका टू हो जाएगा तो टू टाइम्स ये तो टू टाइम्स टी माइनस थ्री तो टू टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू डी माइनस एट इसको खुद से सॉल्व कीजिए ठीक है बैठ के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो टू टी प्लस टू तो उसको हम लोग डी इज इक्वल टू टू टाइम्स टी प्लस वन लिख सकते हैं तो ये जनरल रिलेशन आ गया हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में इसको चेक भी कर सकते हैं अगर टाइम को जीरो डालते हैं तो टू टाइम्स जीरो प्लस वन मतलब टू तो जीरो को मैं टू सही है अगर t को थ्री डालते हैं तो थ्री प्लस वन फोर टाइम्स टू एट तो ये पॉइंट मिल जाएगा तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर तीन पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं ये हम लोगों ने आप लोगों ने क्लास टेन का जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा उसमें इसका प्रॉपरली डिराइव किया गया है एनसीईआरटी में ठीक है तो काफ़ी आसानी है डिराइव करना लेकिन मैं यहाँ पर डेरीवेशन में नहीं जा रहा हूँ तो आप लोग कर क्या सकते हो कि तीन पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं कि ट्राइंगल इज इक्वल टू मतलब एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड ऑफ पहले ये x1 लिया x1 टाइम्स फिर ये y2 टू माइनस ठीक है प्लस फिर x2 टू टाइम्स वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री टाइम्स वाई वन माइनस वाई टू और फिर इसका मॉड मैग्नीट्यूड तो ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकलता है इसका अगर डेरिवेशन आपको देखना है तो क्लास टेन के एन बुक में डेरिवेशन और काफ़ी सिंपल डेरिवेशन है मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे ट्रेपेजियम से निकलता है तो वो डेरिवेशन में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ तो बस ये फार्मूला है तो अगर मान लो तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं फोर कोमा फोर थ्री कोमा माइनस टू माइनस थ्री कोमा सिक्सटीन तो आप यहाँ से उसका एरिया निकाल सकते हो तो हाफ टाइम्स फोर टाइम्स माइनस टू माइनस सिक्सटीन प्लस फिर ये थ्री टाइम्स सिक्सटीन माइनस फोर प्लस ये माइनस थ्री टाइम्स फोर माइनस ऑफ माइनस टू ठीक है तो अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ये माइनस एटीन टाइम्स फोर माइनस सेवेंटी टू प्लस फिर ये ट्वेल्व टाइम्स थ्री थर्टी सिक्स फिर माइनस यहाँ पर थ्री है थ्री टाइम्स सिक्स आपका माइनस एटीन तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा हाफ टाइम्स मॉड ऑफ माइनस फिफ्टी फोर तो मॉड मतलब पॉजिटिव इसका लेंगे तो फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट्स तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है अगर कोलिनियर रहते हैं तो फिर ये जो एरिया है वो आपका ज़ीरो आना चाहिए है ना तो अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो आएगा तो फिर वो जो है वो आपका कोलिनियर हो जाएगा इसको आप लोग स्लोप निकाल के भी चेक कर सकते हो कि स्लोप जो है वो सेम नहीं आएगा ठीक है तो कोलिनियर है कि नहीं वो निकालने के लिए दो तरीका है एक स्लोप से आप निकाल सकते हो और फिर दूसरा ये ट्राइंगल का एरिया से ट्राइंगल का एरिया अगर जीरो आ गया तो कोलिनियर है और स्लोप में हम लोगों ने देखा अगर तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी अगर आ गया तो फिर वो कोलिनियर हो जाता है तो काफ़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से ठीक है जो भी हम लोगों ने आज एग्जाम्पल्स देखा तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जो भी अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन्स में घुसेंगे 
कि हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं जब अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें पता है स्ट्रेट लाइन के बारे में तो धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में